ரசாயன விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களை வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாத்திரக்கு இந்த உயிர் அமைப்பு மூலம் நிறைய வந்து இடுப்பு இயற்கை இடுப்பு தயாரிப்பு பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் பெரியவங்களை மாத்துறத விட வருங்கால சந்ததியினருக்கு சின்ன வயசுலேயே இந்த இயற்கை உடுப்பொருட்கள் தயாரிப்பு இயற்கை விவசாயத்தினுடைய அருமை இதை புரிய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வருங்காலத்தில் வந்து அவங்க வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறி இந்த இடுப்பொருட்கள் இதெல்லாம் செஞ்சு உபயோகப்படுத்துறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய எல்லா இயற்கை இடுப்பொருட்களையும் குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தரலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் மண்புழு உரம் தயாரிப்பது எப்படி வந்து எளிய முறையில் குறைந்த செலவில் மண்புழு உரம் தயாரிப்பது அப்படிங்கிறத இப்ப பார்க்கலாம் அதாவது இந்த மண்புழு உரம் அப்படிங்கிறது இயற்கை விவசாயத்துல வந்து மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்னா இருக்கு ஆனா அதுக்கு வந்து நிறைய சிறு குரு விவசாயிகள் வந்து அதுக்கு ஹாலோ பிளாக் இதை வச்சு தொட்டி கட்டணும் மேல கூறப்படணும் இதுக்கெல்லாம் நிறைய செலவாகுமே அப்படிங்கிறதுல நிறைய பேர் வந்து மண்புழு உரம் வந்து தயாரிக்கிறதே இல்லை அவங்க வந்து மிகவும் குறைந்த செலவில் எப்படி எளிமையா தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்ப சொல்ல போறோம் இதற்கு தேவையானது வந்து வெறும் வந்து ஒரு சில்பாலின் பேக் ஒரு பை இந்த பையினுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து அடி அகலம் வந்து மூணு அடி உயரம் வந்து மூணு அடி இந்த பைய வந்து நம்ம எங்க வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இதுக்குன்னு வந்து ஒரு நிரலான பகுதி வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை நம்முடைய தோட்டத்துல எந்த இடம் காலியா இருக்கும் வெயிலா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த இடத்துலயும் வச்சுக்கலாம் அதுதான் இதனுடைய மெத்தட் சோ அந்த நம்ம எந்த இடத்துல வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல வந்து கீழே வந்து ஒரு கல் ஏதாவது வச்சுட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பை வந்து மண்ணில் வந்து ஈரப்பதத்தில் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஒரு சின்ன மேடை மாதிரி அமைச்சிட்டு அதில் வந்து இந்த பையை வந்து வச்சிடணும் வச்சுட்டு இந்த பை வந்து சாயாமல் இருக்கிறக்காக சைடில் இந்த மாதிரி கம்பியை வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக சப்போர்ட் கொடுத்துடணும் இந்த கம்பிக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிலிலிருந்து தடுக்கிறக்காக நம்ம இந்த பச்சை கலர் கம்பியில் வந்து ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து தொண்ணூறு சதவீத நிழல் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பச்சை பையும் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா இந்த வெயிலிலிருந்து மண்புழுக்களை வந்து பாதுகாக்கிறக்காக இங்கே அந்த மேற்கு பக்கம் இருந்து வெயில் வரும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த பக்கம் அதே பையை நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போ இது எப்படி இந்த மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இதுக்கு வேணுங்கிறது வந்து தேங்காய் உரிமட்டை அடுத்து வந்து மக்கிய சாணம் இந்த தேங்காய் உரிமட்டையை வந்து இந்த பையனுடைய அடிப்பாகத்தில் முழுமையாக பரப்பிக்கணும் ஒரு லேயர் ஒரு 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 பகுதி ஃபுல்லாக இந்த எண்டிலிருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் முழுமையாக வந்து இந்த தேங்காய் மட்டையை வந்து இந்த மாதிரி வந்து வரிசையாக வச்சு அடிக்கணும் கீழே ஒரு முதல் லேயர் வந்து இந்த உரிமட்டையை ரொம்ப நெருக்கமாக இடைவெளி இல்லாமல் அடிக்கணும் ஒரு பங்கு ஃபுல்லா ஒரு பகுதி ஃபுல்லா இந்த மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமா அடுக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது சாணக்குப்பை இந்த சாணக்குப்பை பார்த்தீங்கன்னா மக்கிய சாணக்குப்பையா இருக்கணும் பச்சை சாணத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா பச்சை சாணத்தை உபயோகப்படுத்தும் போது இந்த மண்புழு வந்து அந்த சாணம் மக்கும் பொழுது ஒரு சூடு உண்டாகும் அந்த சூட்டுல இந்த மண்புழு எல்லாம் இறந்துரும் அதனால எப்பவுமே பாதி மக்கிய சாணக்குப்பையை தான் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற சாணக்குப்பைய இந்த உரிமட்டை மேல ஒரே சீராக தூவணும் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து அந்த தொட்டி ஃபுல்லா நிரம்புற வரைக்கும் அந்த உரிமட்டையின் மேல இந்த மக்கிய சாணக்குப்பையை சீராக தூவி வரணும் மேல இருந்து ஒரு ஒரு இன்ச் ஆழம் வரும் வரும் வரைக்கும் நம்ம இந்த சாணக்குப்பையை எடுத்து தூவணும் இந்த மக்கிய சாணக்குப்பையை இந்த மாதிரி முழுமையா நிரப்பியதற்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நீரை வந்து தெளிக்கணும் இந்த நீர் எவ்வளவு தெளிக்கணும்னா ஐம்பதுலிருந்து அறுபது சதவீதம் ஈரப்பதம் இருக்கணும் அந்த அளவு நீரை தெளிக்கணும் ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்தாலும் ஒரு காற்று இல்லாத நிலை உருவாகி மண்புழுக்கு வந்து அது பிடிக்காது அதனால் சீராக இருக்கணும் அறுபது ஐம்பது டு அறுபது சதவீதம் ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி நீரை தெளிக்கணும் நீரை தெ தெளித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் அப்படியே விட்டுறணும் அந்த ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு ஒரு அடி தோண்டி அந்த உள்ள என்ன வெப்பநிலை இருக்குன்னு பார்க்கணும் சப்போஸ் இந்த சாணம் மக்காமல் இருந்ததுன்னா வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் இல்லை சாணம் மக்கி இருந்தது அப்படின்னா வெப்பநிலை வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ அந்த மண்புழு விடுவதற்கு அது ஏற்ற தருணம் இப்போ இந்த இந்த ப பதினைந்து அடி மூணு அடி மூணு அடிக்கு நாங்கள் ஐந்து கிலோ மண்புழு விட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த ஐந்து கிலோ மண்புழுவை சீராக எல்லா இடத்துலையும் விட்டுட்டு மேலே வந்து இந்த மாதிரி கித்தான் சாக்கு சணல் சாக்கு போட்டு மூடணும் மூடிட்டு ஒரு முறை வந்து தண்ணி அடிச்சிடணும் இந்த மாதிரி இந்த தண்ணி வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து ஊற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் இருக்கணும் இந்த வெயில் காலங்களில் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை 
தண்ணீர் விட வேண்டியிருக்கும் மழைக்காலத்தில் வந்து நாலு நாளுக்கு ஒரு முறை விட்டோம்னா போதும் நம்ம ஈரப்பதத்தை ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் சரியாக வந்து நீர் தெளித்து கொண்டே வந்த போது இந்த மண்புழு வந்து நல்லா பல மடங்கு பெருகி இந்த சாணத்தில் இருக்கிற சத்துக்களை எடுத்து உணவு உண்டு அவனுடைய கழிவுகளை வந்து இந்த பெட்டினுடைய மேல் பகுதியில் கொண்டு வந்து போனோம் அந்த மண்புழுவினுடைய கழிவு தான் வந்து நம்ம மண்புழு உரம் அப்படிங்கிறோம் முதல் முறை இந்த மாதிரி உரம் உருவாவதற்கு ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆகும் இந்த நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குரணை குரணையாக வந்து இந்த மண்புழுவினுடைய உரம் வந்து நமக்கு தயாராக இருக்கும் அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து அப்படி கூட்டி இதை தனியாக அள்ளிக்கணும் மண்புழு உரத்தை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சணல் சாக்க வச்சு மறுபடியும் மூடிடணும் மூடிட்டு மறுபடியும் வந்து தண்ணீர் வந்து சீராக தெளிக்கணும் அதற்கு அப்புறம் முதல் முறை வந்து நாற்பத்தி ஐந்து டு ஐம்பது நாளில் வந்து நம்ம மண்புழு உரம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வாரம் ஒரு முறை இந்த மாதிரி மண்புழுடைய உரம் வந்து மேலே உருவாகிருக்கும் வாரம் ஒரு முறை வந்து நம்ம அது வந்து அறுவடை செய்யலாம் அது அதுக்கு அறுவடை செய்வதற்கு ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம வந்து தண்ணீர் தெளிப்பதை நிறுத்திட்டோம்னா மண்புழுகள்லாம் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிடும் ஸோ நம்ம அறுவடை செய்வதற்கு எளிதாக இருக்கும் ஏழுலேருந்து பத்து நாள்களுக்கு ஒரு முறை நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து இதை அறுவடை செய்யலாம் இதை அப்படியே நம்ம அறுவடை செய்ய செய்ய இந்த நம்ம உள்ள போட்ட சாணத்தின் அளவு குறைந்து கீழே வந்து இதனுடைய மட்டம் வந்து கீழே இறங்கிட்டே போகும் கீழே வந்து ஒரு ஒரு அடி வரைக்கும் இருக்கும்போது அதை அதோடு அதை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புதுசாக மறுபடியும் மக்கிய சாணத்து குப்பதையை உள்ள போடணும் நம்ம தமிழ்ல வந்து ஒரு பழமொழி இருக்கு ஒரு கல்ல இரு மாங்காய் மாங்க இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம மண்புழு உரம் தயாரிக்கிறது கூட நம்ம வீட்டுக்கு வேணுங்கிற காய்கறியும் தயாரிக்க போறோம் அது எப்படின்னு சொல்றேன் இப்ப இந்த குழி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றை அடி ஆழம் உள்ள குழி அகல வந்து நமக்கு வேணுங்கிற அகல வச்சுக்கலாம் இதுல வந்து முதல்ல வந்து மக்கிய சாண குப்பைய உள்ள போட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்டேயே விளைஞ்ச அந்த மண்புழு உரத்தை வந்து எடுத்து மேல போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதுல படரக்கூடிய கொடிகைகள் பீக்கங்காய் பாகக்காய் இந்த மாதிரி வந்து விதையை வந்து இதில் ஊனிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த விதை முளைத்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மேலே வந்து இந்த நம்ம வெயில் படாமல் இருக்கிறக்காக ஒரு கூரை அமைச்சிருக்கோம் அது மேலே வந்து அந்த கொடி ஃபுல்லாக படரும் இந்த கொடி படரும் பொழுது இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து இன்னும் வந்து வெயில் வந்து கீழே வந்து மண்புழுவை பாதிக்காமல் இந்த கொடியும் நமக்கு உதவி செய்யும் அதே டைம் இந்த கொடியிலிருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வேணுங்கிற காய்கறிகளும் வந்து பாகக்காய் பீ பீக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம அறுவடை செஞ்சுக்கலாம் இதை தான் நான் வந்து ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காய்னு சொன்னேன் கீழே மண்புழு உரம் மேலே காய்கறி இப்போ இந்த மண்புழு உரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தலைச்சத்து ஒரு சதவீதம் மணிச்சத்து ஒரு சதவீதம் சாம்பல் சத்து ஒரு சதவீதம் இருக்குது நம்ம அந்த சாணத்தில் இருப்பதை விட ஒரு பத்து மடங்கு சத்து வந்து இதில் அதிகமாக வந்திருக்கு எப்படின்னா மண்புழுவினுடைய குடலில் வந்து நிறைய நன்மை செய்கிற பாக்டீரியா இருக்குது நிறையா என்சேம்ஸ் நொதிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற என்சேம்ஸ் பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கிகள்லாம் நிறைய சுரக்குது ஸோ இந்த மண்புழு வந்து இந்த சாணத்தை சாப்பிட்டு அந்த குடல் வழியாக அந்த மண்புழு உரம் வரும்பொழுது அது உள்ள சத்துக்கள் வந்து பல மடங்கு பெருகிடுது பெருகி நமக்கு கிடைக்கிற மண்புழு உரம் பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குது இயற்கை விவசாயத்துக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது இது வந்து நம்ம பயிர்களுக்கெல்லாம் இடும் பொழுது பயிர் வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகரிக்குது இந்த காய்கறி பயிர்கள் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஏக்கருக்கு வந்து நானூறுலேருந்து ஐநூறு கிலோ வரைக்கும் இடலாம் நெல் இந்த மாதிரி பயிர்களுக்கு முந்நூறு கிலோ இடணும் அதிக நாட்கள் உள்ள பயிர்கள் இப்போ லாங் டேர்ம் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கரும்பு வாழை மஞ்சள் இந்த மாதிரி பயிர்களுக்கு ஐநூறு கிலோ இரண்டு முறை மொத்தம் வந்து ஆயிரம் கிலோ ஒரு டன் விடணும் அது ஐநூறு கிலோ ரெண்டு டைம் விடலாம் அது போக இந்த மரப்பயிர்கள் தென்னை மரம் பலாமரம் இந்த மாதிரி பலவகை மரங்கள் பாக்கு மரங்கள் இதுக்கெல்லாம் வந்து அஞ்சு கிலோ ஒரு மரத்துக்கு வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வருடத்துக்கு இரண்டு முறை விடணும் இதே வந்து இந்த மாடித்தோட்ட பயிர்கள் காய்கறி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொட்டிக்கு வந்து ஒரு பத்துலேருந்து இருபது கிராம் வரைக்கும் இடணும்